പാപ്പസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാവ് ബൺ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ വിഭവം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ചി ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാവ് ബൺ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബാവ് ബൺ ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ് പാൽപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുകയാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് ബാവ് ബണ്ണിനുള്ള മാവ് കുഴച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മളിത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതി ഭാഗം ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം
നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നല്ല പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരത്താം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടുണ്ടതായി ഈ ഒരു കനം ആവുന്നവരെ നമുക്ക് പരത്തണം ഒരുപാട് കനം കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ഈ ഒരു കനത്തിൽ നമുക്കിത് പരത്തി വെക്കാം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു മൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ബാബണിലുള്ള ഓരോ റൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം വലുപ്പത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ പപ്പടത്തിൻ്റെ അത്ര ആണ് നമ്മളത് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത എൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ച് നമുക്ക് അതും കൂടെ പരത്തി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ട് പോലെ ഓരോന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ പരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒരു ഓയില് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം എല്ലാം പരത്തി വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം അതിന് വലുപ്പം അതിൽ അത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയ പപ്പടത്തിൻ്റെ അത്ര വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിത് റെഡി പരത്തിയത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് ഓയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ മോഡലിൽ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം നമുക്കത് പിന്നെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പറ്റുന്ന വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ തുണി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ വെച്ച ബാബണ് റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു അടുപ്പിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചൊന്ന് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റീമറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റീമർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബാബണ് റെഡിയാക്കിയത് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം സ്റ്റീമറിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബാവ് ബണ്ണെല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അവിടെ ബാവ് ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാവ് ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ആ ചിക്കൻ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ആക്
നമ്മൾ അതിൽ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഒരു അര അര ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നീട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൈദ മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഓയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ട അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരിത് പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസും ഇതുപോലെ വറുത്ത് നമുക്ക് കോരിയാക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത ചിക്കൻ്റെ ഇത് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം
ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് നമ്മൾ അതിലേക്കായിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർക്കാം സോയ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാബണിലേക്ക് ഇത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാബണാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് ചേർക്കുന്നത് അത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാബേജും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഒക്കെ വെച്ച് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബാബൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ